তো সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে প্রশ্ন উত্তর পালা আমরা আবার শুরু করতে যাচ্ছি তো আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ইসলাম পিস আর কে হিমু রাজশাহী নওগা আপনার প্রশ্ন নাম্বার এক সেটা হচ্ছে স্যার পুকুরে যদি কিছু খাবার ছিটিয়ে দেয় আর কিছু খাবার বস্তার মধ্যে দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিলে কি কোনো সমস্যা হবে বস্তার খাবারগুলো খুব সুন্দরভাবে শেষ খেয়ে শেষ করে এখন কথা হচ্ছে যে আপনার বস্তাটার গঠন যে এরকমের যদি হয় যে খাবার খাওয়ার ব্যাপারে মাছের কোনো সমস্যা হচ্ছে না তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এমন যদি হয় যে আপনার পুকুরের মাছ সহজে খাবারটা নিতে পারতেছে না সেক্ষেত্রে কিন্তু মাছের ঠোঁটে আপনি এখন টের পাবেন না কিন্তু একটা সময় আপনি টের পাবেন যে মাছের ঠোঁটের মধ্যে এক ধরনের ঘা হয়ে গেছে যদি আপনার মাছ খাবার সংগ্রহ করার সময় কষ্ট পায় যদি ওখানে ঘষা খায় এক ঘষা খেলে কিন্তু মাছের ঠোঁটে এরকমের ঘা দেখা যায় আপনি এখন বোঝেন যে আপনি এটা কি করবেন এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে রাকিবুল হাসান সাহেবের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে স্যার মরা মাছ দেখে কিভাবে বুঝব এটা কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল লক্ষণগুলি দয়া করে জানাবেন আচ্ছা মরা মাছ দেখে আপনার আপনাকে মরা মাছগুলি দেখে আপনাকে নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বা অন্য কারো সাহায্য সহযোগিতা নিতে হবে সেটা হলো যে যদি আপনি দেখেন যে এটা কমন দুই চারটা আছে সেটা হলো যে যদি দেখেন যে মুখ হাঁ করে আসে তাহলে বোঝা যাবে যে অক্সিজেন শর্ট আর যদি কোনো ব্যাকটেরিয়াল কোনো ডিজিজ হয়ে থাকে তাহলে আপনারা দেখবেন যে ওর গায়ের মধ্যে যদি ঘা হয় তাহলে আলসারেটিভ সিনড্রোম আবার যদি মনে করেন যে ওর গায়ের মধ্যে তুলা তুলা সুতা সুতে এরকমই দেখা যাচ্ছে তাহলে ফাঙ্গাল কোনো ইনফেকশান বা লেস পচা পাখনা পচা এরকম যদি হয় তাহলে এরকমের বিভিন্ন রকমের আছে যেগুলি দেখে আপনারা নিজেরা ইয়ে করবেন এবং আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব এটা আপনারা পাবেন আর আপনার দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন কোন মাস এর মাসের পুরুষগুলান বেশি বাড়ে কোনগুলার স্ত্রী বেশি বাড়ে আপনাকে ধন্যবাদ ভাই সেটা হইল পুরুষ মাসের মধ্যে দেখা গেছে জানা মতে সেটা হচ্ছে যে তেলাপিয়া এবং মাগুর এইটার পুরুষ মাসটাই বেশি বাড়ে আর তা না হলে অন্যান্য প্রায় সমস্ত মাসিক রুই কাতলা মৃগেল যা কিছু বলেন না কেন দেখা গেছে ফিমেল মাছগুলো বেশি বাড়ে এইটা মা ছেলের মতন সাইজটা কিন্তু কম্পারেটিভলি আসে এই জন্যেই আমরা কিন্তু বলি যে তেরাপিয়ার পুরুষের জন্য যেমন আপনারা লালায়িত আপনারা অন্য মাছগুলির ক্ষেত্রে অবশ্যই মাদি মাছগুলি সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন আপনাকে ধন্যবাদ ভাই এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে আহমেদ রনি সাহেবের প্রশ্ন আহমেদ রনি সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে আসসালামু আলাইকুম ও আলাইকুম সালাম তার এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার শামুক এবং সয়াবিন প্লাস রাইস ব্র্যান্ড এবং অ্যাঙ্করের গুঁড়া দিয়েছি গত বত্রিশ দিনে চিংড়ি একশো পিছে পিসে কেজি থেকে চল্লিশ পিসে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরাও বলি শীতের আগে দশটাতে কেজিতে আনার জন্য কিছু টিপস চাই আপনার টিপসের কোনো কিছু নাই আপনি এইখানটায় যদি একটু শামুক বাড়ায় দেন কিংবা অ্যাঙ্করটাকে একটু যদি বাড়ায় দেন তাহলে কিন্তু আপনার গ্রোথ রেটটা দেখা যাবে যে আগের থেকে আরও ভালো হয়ে গেছে অন্তত ফাইভ টু টেন পারসেন্ট আপনি অ্যাঙ্করটাকে পুরা ইয়া করবেন না অ্যাঙ্করটাকে পুরা ডাস্ট করে ফেলবেন না পাউডার করে ফেলবেন না অ্যাঙ্করটাকে দানাদার একটু মুরগির যেভাবে দেওয়া হয় একটু সুজি দানা বা মসুর ডালের থেকে আর একটু ছোটো সাইজ এরকমের একটা সাইজে নিয়ে এসে আপনি যদি দেন তাহলে আপনি ভালো ফলাফল করতে পারবেন কারণ আপনি জানেনই তো যে এই চিংড়ির প্রোটিনাস ফিড যত ভালো দিতে পারবেন চিংড়ি যেন সব মাসেরই বাড়ে আর একটা জিনিস আপনাকে আপনাদেরকে ক্লাসের মধ্যে আমি একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে যে প্রোটিন মাত্রই কিন্তু গ্রোথ প্রমোটার তাই এখন শীত ধরেন এখনও প্রায় দেড় মাসের মতন আসে তো আশা করি যে আপনার এটা দশটাতে কেজি না আসলেও খুব কাছাকাছি ইনশাল্লাহ যাবে আমরা সেই আশায় রইলাম আপনাকে ধন্যবাদ ভাই আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে শীতে বা গ্রীষ্মকালে পুকুরের পানি দেওয়ার উপযুক্ত সময় কখন এবং পাঙ্গাস ও চিংড়িকে শীতকালে চাঙ্গা রাখতে পুকুরে পানি কখন দিতে হবে আপনার শীতে বা গ্রীষ্মকালে পুকুরে পানি দেওয়ার উপযুক্ত সময় বলতে এটাই বোঝায় যে পুকুরের পানির গভীরতা যখন কম হয়ে যাবে চার ফুটের নিচে যখন আসবে তখনই আপনার পানি দেওয়া শুরু করবেন এটা বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে আর শীতেও এই চার ফুট রাখা যাবে না একটু চাঙ্গা রাখার জন্য আপনার অন্তত সপ্তাহে তিন দিন যদি দুই ঘন্টা করে পানি সাপ্লাই দেন এবং দিনের বেলা এটা যদি করতে পারেন তাহলে খুব ভালো হবে এটা চিংড়ির জন্য প্রযোজ্য তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই আহমেদ রনি সাহেব এর পরে আসতেছে আমাদের আহমেদ গালেব সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম সালাম 
আপনার প্রশ্ন হচ্ছে এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার কার্প জাতীয় মাছের মোট খাবারের ফিফটি পারসেন্ট ফারমেন্টেশন করে সকালে এবং ফিফটি পারসেন্ট অ্যাঙ্কর ডালের পাউডার বিকেলে ভাসিয়ে দিলে কেমন হবে আপনি যদি ইচ্ছা মতন একটা ফুড কম্পোজিশন বানান তাহলে আমার বলার কিছু নাই ভালো হইলে তো গুড মানে গুড মানে যদি ভালো হয় তাহলে তো ভালোই আপনার ফাইন্যান্সিয়ালি আপনার যদি সেই রকমের হয় আর আপনি যদি মনে করেন যে উচ্চ মূল্যের খাবার ব্যবহার করে আমি এটা করব আপনি করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি শুধু অ্যাঙ্কর ডাল বিকালে কি জন্য দেবেন আপনি অ্যাঙ্কর ডালের সঙ্গে আপনি ডিওয়ার বি মিশাই দেন ফিফটি ফিফটি তাহলে তো আপনার খুব ভালো হবে আমার মনে হয় এটাই আপনার জন্য বেস্ট হবে আপনার দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে কই মাছ চাষ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করলে ভালো হতো যেমন আমিষ চাহিদা শতকে ঘনত্ব শতকে উৎপাদন ক্ষমতা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই সেটা হচ্ছে যে কই মাছের আমরা সারার সময় আমার কাছে আশ্চর্য লাগে যে পোনা বিক্রেতাদের কথায় আমরা সবাই মানে তারা কিছু লোভ ধরায় দেন এই লোভের কারণে আমরা লোভি হয়ে যাই এবং আমরা কই মাছ শুধু নয় যে কোনো মাছেরই ওর পপুলেশন ডেন্সিটিটা আমরা খেয়াল করি না আপনি যদি ভিয়েতনামি কই করেন তাহলে আড়াইশোটা কোনো মতেই পার করবেন না এবং থাই কইও যদি আপনি করেন তাহলে তিনশো সাড়ে তিনশো কখনোই পার করবেন না এটা একটা ব্যাপার আর আমিষ চাহিদার ব্যাপারে হচ্ছে গিয়া যে থার্টি পারসেন্ট আমিষের কথা আমি আলোচনা করছি আমিষ প্রায় থার্টি পার্সেন্টেই আপনাকে দিতে হবে অন অ্যান অ্যাভারেজ শতকে ঘনত্বের কথা তো বললাম আর উৎপাদনটা হচ্ছে গিয়া আপনি মনে করেন যে এটা যদি কেজিতে ছয়টা হয় বা পাঁচটা হয় সেক্ষেত্রে যদি তিনশো দেন তাহলে আপনার মনে করেন যে কেজিতে যদি পাঁচটা হয় অর্থাৎ দুইশো গ্রাম করে দুইশো গ্রাম যদি সাইজ ম্যাক্সিমাম সাইজ হবে কিন্তু সেটা তো যেটা ব্যাপার হচ্ছে কি যে কম করে সারলে আপনার মাছগুলি নিরাপদে থাকবে আপনার মাছগুলি রোগাক্রান্ত হবে না বা বেহুদা বেহুদা আপনার টেনশনেই যে কই মাছ হাজারটার মতন এক হাজার টাকার এক হাজার টার মতন ওনারা সারছেন অনেকেই আমি ইদানিং যা খবর পাচ্ছি আমার তো কাছে লাগে যে এই মানুষগুলোর কি অবস্থা হবে এটা স্রেপ কিন্তু পোনা আলারা কিন্তু আপনাদেরকে মিসগাইড করছেন এবং এটা এরকম এরিয়া করছেন আপনি ধরেন সত্তর আশি কেজি পর্যন্ত এটা আপনার হইতেই পারে কেজিতে যদি পাঁচটা হয় আর তিনশোটার মতন যদি হয় তাহলে দশটায় দশটায় কেজি মানে পাঁচটায় যদি কেজি হয় তাহলে বিশ তিন কুড়িং ষাট অর্থাৎ ষাট থেকে আশি কেজি পর্যন্ত আপনারা কই পাইতে পারেন সেক্ষেত্রে যদি আপনাদের পানি পরিবর্তনের সুযোগ থাকে কিংবা অ্যারেটর ব্যবহার করে আসেন না আমরা সবাই বায়োফ্লক বায়োফ্লক করতেছে আমরাও বায়োফ্লক করে ফেলি অ্যারেটরের সাফিসিয়েন্ট ব্যবস্থা রাখেন এবং আপনারা পুকুরের মধ্যে অফেন চিটাগুর ছাই এগুলো কম বেশি দেওয়ার চেষ্টা করেন যেন পুক মাছের যে অ্যামোনিয়া যেটা রিলিজ হয় বা আনইটেন খাবার যেটা থাকে বা এই খাবারের যে উচ্ছিষ্ট যেটা থাকে আর কি এইটা থেকেও বায়োফ্লক তৈরি হোক এবং মাছ এটা খাক এবং এটা বড় হোক এবং ওর পরিবেশটাও আপগ্রেডেড হয়ে যাক আপনাকে ধন্যবাদ আলগালেব সাহেব এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে সোহেল মাসুদ সাহেবের সেটা হচ্ছে যে সালাম নেবেন স্যার আমার ওখানে অনেকে পরামর্শ দেন যে খই লাটা সয়াবিন এগুলি দিয়ে আপনার যদি তাদের পরামর্শ যদি আপনার কাছে বেশি ভালো মনে হয় আপনি অবশ্যই তাদের পরামর্শ ধরবেন আর আমার তো দোকান নেই আমি আপনাদের কাছে কোনো জিনিস বেচাই না আপনাদের কাছে আমি তথ্য সরবরাহ করি আমারটা যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে আমারটা দেবেন আর যদি আপনার ওই অনেকে যারা বলেন এই অনেকের সঙ্গে আমাকে কখনো ল্যাটকাবেন না আমাকে ওদের পিছনে পিছনে রাখবেন যে ওদেরটা শোনার পরে করে গিয়ে যদি লাভবান হইলেন তো হইলেন গুড আর যদি না হইলেন তাহলে আমারটাতে আসতে পারেন তাদের অনেকের সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই প্লিজ আমাকে অনেকের সঙ্গে ল্যাটকাবেন না আমাকে অনেকের পিছনে রাখেন আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমি কারোর সঙ্গে মিশতে চাই না যদি তিনি অযৌক্তিক কোনো কিছু বলেন আর যদি যৌক্তিক কিছু বলেন এমন যদি কোনো উপাদান নিয়ে আসে যদি বানায় দেন ভেরি গুড আমার কোনো আপত্তির কিছু নেই ধন্যবাদ ভাই এরপরে এম ডি হাসানুজ্জামান সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার আপনার আলোচনার মধ্যে চিংড়ির ক্যালসিয়াম চাহিদার কথা বলছিলেন যদি একটু বলতেন কিভাবে আমরা কোনো কোনো উপাদ কোন কোন উপাদানের মাধ্যমে চিংড়ির ক্যালসিয়াম চাহিদা পূরণ করতে পারি আমাদের খাদ্য উপাদানের মধ্যে সেরকমের কোনো দরকার নাই এইটা যদি আপনার শামুক যদি গোটা শামুক যদি ভেঙে ভেঙে দিতে পারেন জাস্ট একটা বাড়ি মেরে দিয়ে দিলেন 
এবং তার যে শামুকের যে খোসা সহ দিয়ে দিলেন এখান থেকেও চিংড়ির কিছুটা উপাদান পূরণ হবে আর আমাদের ওই মাছের মধ্যে মাস আপনার এই এই টুকুর প্রস্তুতিকালে না আমরা যে চুন দেওয়ার কথা বলি এইটা যদি দেন বা তার মাসে মাসে যে আমরা যে পরিচর্যার কথা বলি তাহলেই কিন্তু ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে এবং আর একটা জিনিস বলি আপনাদের এই জিনিসটা মাথার মধ্যে রাখেন চিংড়ির সাংঘাতিক যে জিনিসটা দরকার সেটা হলো যে জু প্লাঙ্কটন এই খাবারটা যদি আমরা একটু ফারমেন্টেড করে দিই কিংবা যদি পনেরো দিন বারো দিনের মাথায় ওই যে শতকে একশো থেকে দুইশো গ্রাম ব্রান তার দশ ভাগের এক ভাগ চিটাগুর বা মোলাসেস তার দশ ভাগের এক ভাগ ইস্টের মাধ্যমে আমরা যেটা চর্চা করার কথা বলছি জু প্লাঙ্কটন যেভাবে ম্যাক্সিমাম তৈরি হয় এইটা যদি জু প্লাঙ্কটন যদি সাফিসিয়েন্ট দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে জু প্লাঙ্কটনের খোসা কিন্তু চিংড়ির খোসা আর জু প্লাঙ্কটনের খোসা কিন্তু এক তো ওইটা যদি সে পুরোটা খাইতে পারে তাহলে তার চাহিদাটা পূরণ হয়ে যেতে পারে প্রাকৃতিক খাদ্যের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এইভাবে চিংড়ির যে খোলসের যে মানে চাহিদা ক্যালসিয়ামের এটা আমরা পূরণ করতে পারি এটা সাপ্লিমেন্টারি চুন দিয়েও করতে পারি আর জু প্লাঙ্কটন তৈরি করেও কিন্তু আমরা এটাকে খাওয়াই করতে পারি আর শামুক ভেঙেও যদি দেই তাহলে কিন্তু এটা ভালো আসতে পারে এর পরের প্রশ্ন আসছে মলয় কুমার বিশ্বাস মলয় কুমার বিশ্বাসের প্রশ্ন হচ্ছে মহাশয় পুকুর তৈরি করার সময় শতক পিছু তিন চার কেজি চুন দেওয়া হলে কতদিন পর গোবর দেওয়া যাবে এইটা কোনো ইয়া না তো আপনার এইটা আপনি তাৎক্ষণিকভাবেই আপনি গোবরটা দিয়ে দিতে পারেন কারণ দুই দিনের মধ্যেই চুনটা দেওয়ার পরে দুই দিনের মধ্যে ও যা কিছু আছে সব কিছু জ্বালায় পুকুরটাকে একদম শোধন করে পরিষ্কার করে ফেলবে এরপরেই যদি আপনারা এই গোবর দেন বা জৈব সারটা দিয়ে দেন তাহলে আপনার ওটা পুরো ফাংশনে আসবে কোনো সমস্যার কোনো কিছু নেই আর এরপরে কতদিন পরে মাস সারা যাবে এটা আপনার ওই পানি দিতে হবে পানি দিয়ে আপনাকে দেখতে হবে এবং পানি বাড়ানোর সাথে সাথেই আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে রাসায়নিক সারটা শতকে একশো গ্রাম করে অন্তত ইউরিয়া একশো গ্রাম করে ডিএপি বা টিএসপি আর পঞ্চাশ গ্রাম করে যদি আপনি পটাশ দেন মিউরিট অফ পটাশ দেন তাহলে আপনার পানির কালার দুই তিন চার দিনের মধ্যে চলে আসতে পারে যদি না আসে তাহলে আপনি একটু খোল মেরে দিতে পারেন দিয়ে পানির কালারটা একবার স্টার্ট হয়ে গেলে তখন কিন্তু এটা রান করতে থাকে পানির কালার না আসলে কিন্তু ভাই পোনা সারবেন না আপনাদেরকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মলয় কুমার বিশ্বাসকে